，再不上来，老子一刀劈了你！前辈，为什么偏要和我比试呢？你。你小心行事。这里太有趣了，后面还有更有趣的呢。比武大赛开始喽！比武大赛。就在城中央的比武场，可围观，可下注，最后赢者可获黄金一锭。一定金子，这是大手笔啊！不知这次又会有多少中原高手来战呢、啊？走去看。哎，巧儿，你看这有比武大赛。我看那种地方，我们还是不去为好。我们要是不去的话，万一郭东来也参战，我们岂不是与他擦肩而过了？哎。你是要在比武大赛上一展身手？嗨，我看还是算了吧。比武就要分胜负，这样就会有冲突。这是非之地，我们还是不要去凑热闹了。哎，还是巧儿说的对。呃，我们只是去看一眼，不上台参与，可以吗？好吧，可是只能围观，不许动手啊。好，听您的，走走。下面那个看热闹的小子没有？你去跟他会一会。记住，不要伤他性命。是。你你不讲规矩，滚！喂，上来，前辈，你叫我，上来跟我比试比试。哎，巧儿，苏老伯呢？我刚才只顾着刘玉七星剑客，还真没看见苏老伯去哪儿了。你小子怎么跟个娘们似的？上来跟我比试比试。不了，勇士，我们只是随便看看，不敢参战。前辈，我们没有报名啊。再不上来，老子一刀劈了你！前辈，为什么偏要和我比试呢？你。
一女给我请过来，就说是苏乐请他们来的。是，前辈，扯上了。老夫姓金，是这次比武大赛的操办者。敢问少侠怎么称呼？前辈有礼了，在下耿玉京。下面还有没有朋友？想给这位少侠切磋一下的，有的你赶快上来。少侠，看来今天少侠摘取桂冠是当之无愧的。真有一锭金子。是。辽东汉子，一言九鼎。再说少侠，让老夫见识到精妙绝伦的武当剑法，奉上谢礼也是应当的。前辈真是火眼金睛，我原本以为远离了中原，很难有人识得这武当剑法，没想到今天遇到了前辈，实属知音。我曾经有幸见过不少武当高手，那个时候我就对武当剑法惊叹不已。今日一战，少侠年纪轻轻，却毫发无损的摘取桂冠，真是少年英才啊！前辈若是再无他事，我就先告辞了。好。此地不宜久留。来，大人，来者不善呢。派人给我盯着他。是。啊，来来来，请坐。哎。哇。啊。刚才错过了玉京精彩的比武场面。真是遗憾呐！没有没有，前辈你还真是没有眼福。玉金现在的剑术已经到了出神入化的境界。哦，瞎说八道，别听他胡说。日后一定要让我见识见识你的剑法。哎呦，老伯，您过奖了。哎，这些呢，都是大兴安岭运来的山珍野味。这是刺嫩牙，那是松茸，这个是婆婆丁，这是猴头菇。那个是野猪肉，这个是烤黄羊，嗯，这个可是飞龙汤啊！飞龙啊！飞龙是什么？这飞龙啊，呃，就是长着花尾巴的真鸡，是大兴安岭独有的一种飞禽。此等上等的佳肴，恐怕连大明皇帝也未曾品尝过哟。呵，这一桌可真是。山珍美味，在下真是受宠若惊。<笑>你们一路辛苦，刚才玉京比武又耗费了些元气，应该补补
。多谢老伯，老伯不瞒你说啊，郁金这一路啊，还真是没吃过几顿饱饭呢，每天连做梦都在喊什么鸡肉、鸭肉、鱼肉。我看他今天可以好好的饱餐一顿。来，到了这儿啊，我们就大口的吃肉。大口的喝酒，哎，老伯，您费心了，敬您一个啊，好，敬你，嗯，来来来，耿英雄，外面有位客官慕名前来，非要见你一面，见我，是见你。呃，玉京这一出手，在辽东可就出了大名了。嗨，见我干什么呀？你跟他说，让他走吧。啊，哎，这怎么好？这都是武林中人，他们是仰慕你的大名，所以还是见见为好。哎，速去速回啊。好的。啊，来。这里，阁主，耿英雄带到。金前辈，怎么会是你啊？我怕太过张扬，让他们把你请来，真是不好意思。金前辈，呃，金阁主，您到底是何方高人啊？<笑>请坐。哎，高人二字不敢当啊。老夫手下有个凌雪阁，不知少侠听说过没有？哦，我是刚刚来到辽东，还不太清楚。这些年，我见过不少中原高手，像耿少侠这样的少年英才，还真是凤毛麟角。我也是个惜才之人，如果你愿意为凌雪阁效力，你能得到的远不止一锭金子。哦，那这凌雪阁到底是做什么的呢？在江湖内做江湖事，如此而已。啊啊！只要你愿意为凌雪阁尽忠效力。你想要什么？钱财、官位、女人，都不在话下。金阁主如此看重玉京，玉京实在是感激不尽呐、啊。只不过，我此行辽东，还有些琐事要处理。什么事？你尽管说，我来替你办。我。其实是来找父亲的一位朋友的。我在辽东几十年，说不定我认识。好，他不过是一介小民，不可能和金阁主有什么接触的。总而言之，我是为了了先父的一个遗愿，家事未了，恕玉京不敢从命。哈哈哈哈哈！没想到耿少侠还是个孝子。这样吧，等你料理完家事，如果想做一番大事。凌雪阁随时为你敞开，到时候你到巨龙斋来，通报一声，我让人去接你。谢金阁主抬爱。耿少侠，不要辜负老夫对你的一片心意呀、啊。告辞。哎，玉京，刚才是什么人找你啊？他们找你说什么了？那人姓金，说让我加入什么凌雪阁。我跟他说，我是来寻亲的。看来他们是想请你做护卫。必然已经一口回绝了。哈哈，少侠真是性情中人呐、啊。哈，让前辈见笑了。看看吧，这个地方民风淳朴，人们呢从心底里透着快乐。嗯，哎呀，哎
。哎，小二，你看这个，中原的朋友，看看我们的帽子。啊，我从来没有看到过这么多有意思的东西。做工很精细的，特别麻烦。那这个买给你。哎，哎，买两个，给我看那个。哎，这个可以买给我姐姐。买买买，你就知道买。你身上有那么多盘缠吗？你忘了我有那个了？嗯，那个是留着我们路上用的。你不想回武当山了？走了，我们看看就行了。哎，好，带着吧。哎，朋友朋友，哎，看一看啊。不打紧，不打紧。你们尽管选些喜爱的东西，就当是老夫的谢礼了。哎，那怎么可以呢？嗯。哎，巧儿，你看看这个。拿一个吧。哎，小伙子，你看看我这刀。哎，做的可好呢！哎，你看看，哎呀，这些大多数都是蒙古刀，好眼力，好眼力。那个是西域刀，西域刀，嗯，哇，好刀，喜欢吗？喜欢就拿着。哎，我就是看看，拿一把吧，我们就是看一看，老婆，就看看。哎，好，这是把杀羊的刀。杀羊不见血，一刀结束动物的生命，所以动物可以在最短的时间内死去。哇、哦，好锋利啊！嗯，把他给我带走！走，放开我！带走！放开我！走！那边怎么回事啊？看看去！放开我！走！放开我！我要回家！走！走！放开我！爹，我不让你走！快走，快走，快走！不让你去打仗！快点，去找爷爷！爹，去找爷爷去！别去打仗，你别走！爹，爹，爹，快点带走！走，回去吧！快走，带走，带走，快走！放开我！别跟着了，我们回去吧，孩子。快点，小姑娘，你爹要是能立下战功回来，少不了你家的好处。快，这家小孩懂啥呀？他没爹了，你给他爹家的好处有啥用啊？我一定会活着回来的。爹，我要找我爹。放开我！走，快走，回去。爷爷，你放开我，我要找我爹。快，快走。爹，我要找我爹。回家吧。这女真兵为何如此不近人情啊？女真民俗，壮者皆兵。除了兵役这一项，再无任何苛捐杂税。平时啊，大家各过各的好日子，不必养着上头的闲人。就这一点，比起中原，不是更有人情味吗？为了这等好事，大家也该付出些代价。莫说是用兵之时，就是平安之年，年轻力壮的男人，也应该。随时待命。可是远征中原，又不是部族之间的战争，更不是打鱼狩猎。若真是战死异乡，恐怕连尸骨都难回来。这样的生离死别，连小娃娃也是心知肚明。是啊，他小小年纪就要承受亲人分离之苦，叫人看了心也揪着疼。苏老伯。难道您看了，毫不怜惜吗？哎，怜惜是自然，却也无能为力呀、啊。东风大哥，你歇歇吧，你的伤刚好，别累着了。没事，我不累。等绑好了竹筏，就带你离开这不毛之地。这方圆百里没有人家，等出去，我们就换件新衣服，然后送你回神农架，好吗？嗯。石亮，啊，刚才你叫什么？
东方大哥，亮哥，亮哥，你歇会儿，陪我坐会儿，好不好？好。小心点，来这边。你先坐。进去抓人！孩子，孩子，还我爹！快回来呀、啊，孩子！你们还我爹！孩子，孩子，等等我，快回来呀、啊，孩子，孩子，啊，孩子，孩子，快回来，孩子，孩子，我的孩子，啊，嗯嗯，孩子，孩子，像这样的父母。生离死别，这种苦，不该是一个小孩子应该承受的。那个孩子的父亲，能有兴趣完成自己的使命，这应该是一种机遇，也是一种荣耀。等那孩子长大了，自然就明白了。人各有志，有的人看重的荣耀，在另外一些人看来，远不及心念之人的一个浅笑。嗯。不错，看来老伯您同意我们的看法了。同意，每个男人都应该有试图尽力保护的人和事，心有牵挂，并为之奋斗，这才是大丈夫的要诀。这哪是同意啊，还是跟我们的想法相左啊？苏乐前辈，若是心不定，那么勇士握刀的手又怎么会稳呢？这个就要看个人的能耐了。若那个孩子的父亲有心兑现对女儿许下的诺言，自然握刀把子的手就会更紧，在战场上也一定会更机敏。放开我！放开我！放开他！放开他！放开我！走！放开我！走啊！走！我要回去！走！媳妇儿，放开我！我会回来的。媳妇儿，放开我！不知此番征兵会令多少人家受难，落得老无所依、少无所养。玉晶，那以你之见呢？我觉得不应该强人所难。对于那些家中没有人手，或者是心中实在有牵挂的人，就应该放他们回家。好，呃，这件事。我倒可以帮你，此话当真？当然，要不，咱们现在就去兵营看看。好，走。哥，你别太难过了，你是我建国在剑法方面最努力的人，说不定，是这剑法本来就有问题呢，或者，是你修炼的方式不对。等我们到了神农架。我陪你一起研究研究，说不定就有办法了。石玲，跟你在一起的这段日子，是我一生中最难忘、最开心的时刻，也是我一生中第一次不想练剑的时候。是你给了我平静和安宁，不是为什么，只要一刻见不到你，我的心里就发慌。傻瓜，这地方荒无人烟的，我能跑哪儿去啊？我也不知道。瑞玲，我见不到你，就担心你会被蛇咬，会摔倒。会担心你吃不好，睡不好，我就连做梦我都……你说，我是不是生病了？说什么傻话呢？等我们竹筏扎好了，就一起回家。好。
等我们扎好了竹筏，我们就回神农家，回家。你们这些新兵，在军队里边，纪律和规矩都是后话。战力决定了你们在军队中的地位。谁要是能杀进敌人队伍里，挥他个三五十刀的，我都得喊他一声大哥。干什么？垂头丧气的干什么？打起精神来！屠夫最先宰的就是病秧子，还想不想活着回来了？我要活，我要活，我要活！我不能死，我一定要活着！我女儿还在家里等着我呢。放心，你女儿一定会有个好归宿。好归宿，等她长大了，她一定会。嫁给你旁边的这些个兵友们，到时候，等他们凯旋归来，他们就是我大金的勇士，女人心目中的英雄。我要活着，我还要回家找我女儿啊！谁要是能活着回来，谁就能娶她闺女。啊！回来，回来，回来，回来！要是我得了便宜的话，老丈人，你觉得？我这个女婿怎么样啊？啊！好，好，赶紧登记吧！来来，站队了，站队了！走走走，站队！走吧，快点，快点，快点！老哥，没办法，都到这儿了，都站好了。快点，快点！叫什么呀？跑步。好，来下一个，往前一步。叫什么？海古拉。小儿，哎，老伯，那些兵怎么都走了？看来最近打仗比较频繁呐。哎，这里就是收管新兵的营帐。老伯，咱们要怎么做？看来这里没有几个士兵了。既然没几个士兵，我们救人岂不是很轻易就拿下？嗯。这些壮丁进了兵营，不就都是兵了吗？此地守卫松散，要抢个人，应该并不难。没错，就那几个喽啰兵啊，我们一一击破就是。嗯，不可大意，咱们行动要快。现在他们虽然没有防备，但是难保。会有增援赶来呀，明白了。哎，等一下，这里面这么多壮丁，我们都要救回去吗？我若是随意决定了他们的去留，那和那些蛮横征兵的又有什么区别？嗯，走。叫什么？古尔泰。好，下一个。叫什么？阿姆古伦。哎，干什么？我我我我要去小姐。烂驴上磨屎尿多。去去去去去，赶紧去。啊啊，是。啊，走，快去吧。什么玩意儿？你叫什么呀？还没打仗。大家不要怕，我们是来救你们的。我不想打仗，我要回家。不会打仗，我要回家。我不要打仗。怎么回事？这是，没什么，估计又是有人哭着找娘了。这帮新兵，怎么都跟个娘们一样，窝囊废。这红女人不是你在行吗？进去看看去。走，咱们去治治这帮娘们。今天我非要治治这帮娘们。安静点！你们什么人？知道这是什么地方？啊？这是什么地方？新兵营帐，对吧？哎，对对对对对对对。谁刚才说对付女人很有自己的一套办法呀？没没办法，没办法。名册不对啊！过去，把你们头给我叫进来。别胡说八道，赶紧走。头，那个名册不对，快进来看看。怎么可能不对？都等着。
怎么不对了？你你们做什么？小爷我奉天神旨意，特来为你。哎呀！抽筋扒皮的！哎呀，大侠，要杀我也得有个由头可说。我们远日无冤，近日无仇的。求你的侠，雨江，没时间了，别玩。哎，大侠，明人不说暗话，你们到底有何贵干呢？别害怕，你们，我们是想请你们帮我们个忙罢了。有事您吩咐，吩咐，吩咐，吩咐，吩咐。名册上的名字，烦你们帮我们。全给划掉！这怎么行呢？划不了的，划不了。木心也得消。这是为了你们好，要不然名字递上去，人数就不对了，不怕被治罪啊？人数是对的，我挨个儿，我挨个儿记。来人呐！有人记。来人！哎、这些精兵都是些傻愣货吗？
谢谢，来，还想吃什么？你们喊我。好嘞，嗯，啊，来。哎，哎呀，这中原人的脸啊，在辽东都被某些人给丢尽了。巧儿，你那招本事，跟谁学的？什么？我没听错吧？本事？刚才不是还说我那是杂技吗？哎、好啦，快说，快告诉我。我从小就会啊。那你看，能不能教教我？嗯，哎，那得看我心情，等有空了再说吧。切，爱教不教你，哼，茫茫人海找个人实在是太难了。哎，不过我已经想出了一个能让郭东来自个儿找我们的绝招了。嘿嘿嘿嘿，什么绝招？你快说什么绝招？到时候再说。卖关子。嗯。去。去。咦。走一日，我们就到了。是啊，终于到了。嗯，我们走，水灵。嗯，去去去去去！看什么看啊？就是看什么看呀、啊？没见过本大侠呀、啊？啊！你看我这样行吗？行大家，什么呀？这个这个人家，哎呦，看起来还是太正经了。还这样的？嗯，看起来好多了。好点儿，走着。哎，看什么看？闪开！哎，二位，看着面生啊，不是本地人吧？怎么个意思啊？我玉面小蓝龙的大名不曾耳闻呐！玉面小蓝龙，干嘛的？连我大哥玉面小蓝龙的名字都没听说过。我来给你们好好介绍介绍。我大哥玉面小蓝龙靠着这把七星剑，打遍辽东无敌手。你们在他面前啊，若是敢放肆一点点。马上让你们人头落地，行不行？哎呀，吓死我了！七星剑，除了七星剑可郭东来，谁还敢号称自己的剑是七星剑呢？郭东来，郭东来是谁啊？他就是大名鼎鼎的七星剑客，怎么不知道啊？小子，没听说过？我才是真正的七星剑大侠，这把剑。才是真正的七星剑，你们要是不信的话，尽管来吃。哎呀，我大哥的七星剑今天还没有见血呢。正好，大哥拿他们开开刃。哼，行了，尔等都是冒名顶替之人，我们也不跟他们一般见识。走，走。哼，去哪儿啊，大哥？走。嗯。嗯。
了！大侠饶命！女侠饶命！女侠饶命！敢偷袭我，卑鄙！大侠饶命啊！大侠！哇！我大哥玉面小蓝龙的名字岂是徒有虚名、啊？非得让我们在你身上开七个洞，才认识这七星剑，是吗？是是是是，大侠，他他那七星剑算什么呀？大侠，你玉面小蓝龙，这七星剑那才是天下无双呢！啊，记好了，还不快滚！啊，快滚！我滚！玉面小飞女，我好崇拜你、啊，<笑>我也是、啊。<笑>多亏了这两匹马了，雪玲，这段日子赶路，辛苦你了。不辛苦，亮哥，这里的水好清澈啊。是啊，武林中人一般行至此处啊，都在此处饮马歇脚、嗯。那我们一会儿就赶路吧。不急，咱们两个再歇一会儿。<笑>待会儿再好好洗洗你的脸蛋儿。谢谢。姐姐，不知道你现在是否已经回到了神农家？到了辽东这么久，该用的办法我都用了，可是还是没有七星剑客的消息。姐姐，你一定要帮我向神农祈求，我能早日找到七星剑客。咱们俩现在就是赫图阿拉一霸了，看见。
。小子，郑爷爷，我们可算找到您了。你们招摇过市，想找不到你们都难。老师傅，别来无恙。巧儿师傅，一路辛苦。爷爷，爷爷，笑死你了，笑死你了！哎，这个臭丫头，一路上没少给你添麻烦吧？嗯，哪里哪里。爷爷。总算跟你会合上了。嗯，你说我和玉金背着这个七星剑横行霸道这么几天，把您都给招出来了。这七星剑客郭东来，他有没有收到这消息啊？你也知道这是横行霸道啊！<笑>你们两个这个架势，现在这辽东恐怕连只蚂蚁都耳闻你们的名头了。啊。如果七星大侠要是还在辽东隐居，恐怕早就知道了。那他怎么不出来呢？够沉得住气的。这要换了是我，知道有人偷我的剑还敢冒充我，我早就跳出来，我痛打他一顿。哟，我跟你可无冤无仇啊。星儿啊，哎，这么些时间了，你也没什么变化呀。嗨，还不是那几颗红丸闹的。嗯，爷爷，你看看我呢，我有没有什么变化？嗯，嗯，瘦了许多，爷爷得给你好好补补。<笑>那就先请我们去喝奶茶吧。嗯，喝茶去，好走着。走喽，走，喝奶茶。<笑>现在看来呀、啊，只有两种情形：一，是郭东来身在辽东之外；二，是他根本不想过问江湖之事，任由你们胡闹罢了。郑爷爷，您消息灵通，可否让丐帮中人帮忙打听一下呢？我要是有消息，早就告知你们了。现在。虽然打听不到郭东来的下落，可是我却得知，在辽东之域有一群中原人，武功高强，谋略非凡。可是他们现在都是为金人卖命的细作。真有此事啊？对呀、啊，这些年呐，以辽东为中心，周边之域各行各业都有他们的细作，隐瞒身份，为金人刺探消息。他们呐。在辽东，扎根已久，根基深厚。如果郭东来在辽东混迹多年，却不愿屈于敌下，这无疑成了他们的眼中之钉。所以，这些细作们也应该再找他。郑爷爷，您的意思是，从这些细作查起，应该有所收获。可是，去哪里找那些细作呢？老夫自有办法。哎，你们住在什么地方？赶紧收拾一下，跟爷爷回家吃饭。<笑><笑>
，回家。对呀、啊，等到了家，你们就知道了。嘿嘿。嗯嗯，走。哎、走。嘿嘿嘿嘿。嗯，把这个给他。嗯，你吃饭吧。嗯。走，回家。走了，爷爷。哈到了，这儿就是咱们家。爷爷，原来你在辽东金屋藏娇啊！傻丫头，会说话吗？我估摸着你们快到了，所以呀、啊，就托辽东的朋友。为我安排了这处宅子，供咱们落脚。还是郑爷爷有办法呀！<笑>老夫能有这立足之地，全仗着那些有过命交情的好兄弟。原想啊，让他们安置一处民屋便可，谁想到，他们安置了如此有模有样的房子，哈，好生铺张。哎呦！可是这名字起的也太不好了，吴道居，这听起来很荒淫无道嘛。嗯、再不上来，老子一刀劈了你！前辈，为什么偏要和我比试呢？你、嗯。你小心行事。这里太有趣了，后面还有更有趣的呢。比武大赛开始喽！比武大赛开始喽！就在城中央的比武场，可围观，可下注，最后赢者可获黄金一锭。一定金子，这是大手笔啊！不知这次又会有多少中原高手来战呢、啊？走去看看。哎，巧儿，你看这有比武大赛。我看那种地方，我们还是不去为好。我们要是不去的话，万一郭东来也参战，我们岂不是与他擦肩而过了？哎，你是要在比武大赛上一展身手？嗨，我看还是算了吧。比武就要分胜负，这样就会有冲突。这是非之地，我们还是不要去凑热闹了。哎，还是巧儿说的对。呃，我们只是去看一眼，不上台参与，可以吗？好吧，可是只能围观不许动手啊！好，听您的，走走
小聪，你看见下面那个看热闹的小子没有？你去跟他会一会。记住，不要伤他性命。是。你你不讲规矩，滚！喂，上来，前辈，你叫我？上来跟我比试比试。哎，巧儿。苏老伯呢？我刚才只顾着刘玉清新剑客，还真没看见苏老伯去哪儿了。你小子怎么跟个娘们似的？上来跟我比试比试！不了，勇士，我们只是随便看看，不敢参战。前辈，我们没有报名啊！再不上来，老子一刀劈了你！前辈，为什么偏要和我比试呢？你。小心行事。一女给我请过来，就说是苏乐清他们来的。是，前辈，扯上了。老夫姓金，是这次比武大赛的操办者。敢问少侠怎么称呼？前辈有礼了，在下耿玉京。下面还有没有朋友？想给这位少侠切磋一下的，有的你赶快上来。少侠，看来今天少侠摘取桂冠是当之无愧的。真有一定金子。是。辽东汉子，一言九鼎。再说少侠，让老夫见识到精妙绝伦的武当剑法，奉上谢礼也是应当的。前辈真是火眼金睛，我原本以为远离了中原，很难有人识得这武当剑法，没想到今天遇到了前辈，实属知音。我曾经有幸见过不少武当高手，那个时候我就对武当剑法惊叹不已。今日一战，少侠年纪轻轻
，却毫发无损的摘取桂冠，真是少年英才啊！前辈若是再无他事，我就先告辞了。好。此地不宜久留。大人，来者不善呢。派人给我盯着他。是。错过了玉京精彩的比武场面，真是遗憾呐！没有没有，前辈你还真是没有眼福。玉京现在的剑术已经到了出神入化的境界。哦，瞎说八道，别听他胡说。日后一定要让我见识见识你的剑法。哎呦，老伯，您过奖了。哎，这些呢，都是大兴安岭运来的山珍野味。这是刺嫩牙，那是松茸。这个是婆婆丁，这是猴头菇，那个是野猪肉，这个是烤黄羊，这个可是飞龙汤啊！飞龙啊！飞龙是什么？这飞龙啊，呃，就是长着花尾巴的真鸡，是大兴安岭独有的一种飞禽。此等上等的佳肴，恐怕连大明皇帝也未曾品尝过哟。呵，这一桌可真是山珍美味，在下真是受宠若惊。哈哈哈哈你们一路辛苦，刚才玉京比武又耗费了些元气，应该补补。啊，多谢老伯。老伯不瞒你说啊，玉京这一路啊，还真是没吃过几顿饱饭呢，每天连做梦都在喊什么鸡肉、鸭肉、鱼肉。<笑>我看他今天可以好好的饱餐一顿。<笑>来，到了这儿啊，我们就大口的吃肉，大口的喝酒。哎，老伯，您费心了，敬您一个。啊，好，敬你。嗯。来来来，耿英雄，外面有位客官慕名前来，非要见你一面。见我？是，见你。呃，玉京这一出手。在辽东可就出了大名了。嗨，见我干什么呀？你跟他说，让他走吧。啊，哎，这怎么好？这都是武林中人，他们是仰慕你的大名，所以还是见见为好。哎，速去速回啊。好的。啊，来。这里，阁主，耿英雄带到。金前辈，怎么会是你啊？我怕太过张扬，让他们把你请来，真是不好意思。金前辈，呃，金阁主，您到底是何方高人啊？<笑>请坐。哎，高人二字不敢当啊。老夫手下有个凌雪阁，不知少侠听说过没有？哦，我是刚刚来到辽东，还不太清楚。这些年，我见过不少中原高手，像耿少侠这样的少年英才，还真是凤毛麟角。我也是个惜才之人，如果你愿意为凌雪阁效力，你能得到的远不止一锭金子。哦，那这凌雪阁到底是做什么的呢？在江湖内做江湖事，如此而已。啊啊！只要你愿意为凌雪阁尽忠效力。你想要什么？钱财、官位
，女人都不在话下。金阁主如此看重玉晶，玉晶实在是感激不尽呐。只不过，我此行辽东还有些琐事要处理。什么事？你尽管说，我来替你办。我其实是来找父亲的一位朋友的。我在辽东几十年，说不定我认识。好，他不过是一介小民，不可能和金阁主有什么接触的。总而言之，我是为了了先父的一个遗愿，家事未了，恕玉晶不敢从命。哈哈哈哈哈！没想到耿少侠还是个孝子。这样吧，等你料理完家事，如果想做一番大事，冰雪阁随时为你敞开。到时候你到巨龙斋来，通报一声，我让人去接你。谢金阁主抬爱。耿少侠，不要辜负老夫对你的一片心意呀、啊。告辞。哎，玉晶，刚才是什么人找你啊？他们找你说什么了？那人姓金，说让我加入什么凌雪阁。我跟他说，我是来寻亲的。看来他们是想请你做护卫。必然已经一口回绝了。哈哈，少侠真是性情中人呐、啊！哈，让前辈见笑了。看看吧，这个地方民风淳朴，人们呢从心底里透着快乐。嗯，哎呀，哎，哎，小二，你看这个，中原的朋友，看看我们的帽子。啊，我从来没有看到过这么多有意思的东西。做工很精细的，特别麻烦。那这个买给你。哎，哎，买两个，给我看那个。哎，这个可以买给我姐姐。买买买，你就知道买。你身上有那么多盘缠吗？你忘了我有那个了？嗯，那个是留着我们路上用的。你不想回武当山了？走啦，我们看看就行了。哎，好，带着吧。哎，不要不要，哎，看一看啊。不打紧，不打紧。你们尽管选些喜爱的东西，就当是老夫的谢礼了。哎，那怎么可以呢？嗯。哎，巧儿，你看看这个。拿一个吧。哎，小伙子，你看看我这刀，哎，做的可好呢。哎，你看看，哎呀，这些大多数都是蒙古刀，好眼力，好眼力。那个是西域刀，西域刀，嗯，哇，好刀，喜欢吗？喜欢就拿着。哎，我就是看看，拿一把吧，我们就是看一看，老婆，就看看。哎，好。这是把杀羊的刀，杀羊不见血，一刀结束动物的生命，所以动物可以在最短的时间内死去。哇、哦，好锋利啊！嗯，把他给我带走！走，放开我！带走！放开我！走！那边怎么回事啊？看看去！放开我！走！放开我！我要回家！走！走放开我！爹，我不让你走！快走，快走，快走！不让你去打仗！闺女，去找爷爷！爹，快去找爷爷去！别去打仗，你别走！爹，爹，快点带走！走，别去害怕！快走，带走，带走，快跑！放开我！别跟着了，我们回去吧，孩子。闺女，小姑娘，你爹要是能立下战功回来，少不了你家的好处。快！这家小孩懂啥呀？他没爹了，你给他爹家的好处有啥用啊？我一定会活着回来的。爹，我活着，我爹，走，快走，回去。爷爷，你放开我，我要找我爹。快，快走。爹，我要找我爹。回家吧。这女真兵为何如此不近人情啊？女真民俗，壮者皆兵。除了兵役这一项，再无任何苛捐杂税。
。平时啊，大家各过各的好日子，不必养着上头的闲人。就这一点，比起中原，不是更有人情味吗？为了这等好事，大家也该付出些代价。莫说是用兵之时，就是平安之年，年轻力壮的男人，也应该随时待命。可是远征中原，又不是部族之间的战争，更不是打鱼狩猎。若真是战死异乡，恐怕连尸骨都难回来。这样的生离死别，连小娃娃也是心知肚明。是啊，但想想年纪就要承受亲人分离之苦，叫人看了心也揪着疼。苏老伯，难道您看了毫不怜惜吗？哎，怜惜是自然，却也无能为力呀、啊东风大哥，你歇歇吧，你的伤刚好，别累着了。没事，我不累。等绑好了竹筏，就带你离开这不毛之地。这方圆百里没有人家，等出去，我们就换件新衣服，然后送你回神农架，好吗？嗯。石亮，啊，刚才你叫什么？东方大哥，亮哥，亮哥，你歇会儿，陪我坐会儿，好不好？好，小心点，来这边，你先坐。进去抓人！孩子，孩子，还我爹！快回来呀、啊，孩子！你们还我爹！孩子，孩子，等等我，快回来呀、啊，孩子，孩子，啊，孩子，孩子，快回来，孩子，孩子，我的孩子，啊，嗯嗯，孩子，孩子，像这样的父母。生离死别，这种苦，不该是一个小孩子应该承受的。那个孩子的父亲，能有兴趣完成自己的使命，这应该是一种机遇，也是一种荣耀。等那孩子长大了，自然就明白了。人各有志，有的人看重的荣耀，在另外一些人看来，远不及心念之人的一个浅笑。嗯。不错，看来老伯您同意我们的看法了。同意，每个男人都应该有试图尽力保护的人和事，心有牵挂，并为之奋斗，这才是大丈夫的要诀。这哪是同意啊，还是跟我们的想法相左啊？苏乐前辈，若是心不定，那么勇士握刀的手又怎么会稳呢？这个就要看个人的能耐了。若那个孩子的父亲有心兑现对女儿许下的诺言，自然握刀把子的手就会更紧，在战场上也一定会更机敏。放开我！放开我！放开他！放开他！放开我！走！放开我！走啊！走！我要回去！走，媳妇儿！放开我！我会回来的！媳妇儿！放开我！不知此番征兵会令多少人家受难，落得老无所依、少无所养。玉晶，那依你之见呢？我觉得
不应该强人所难。对于那些家中没有人手，或者是心中实在有牵挂的人，就应该放他们回家。好，呃，这件事我倒可以帮你。此话当真？当然。要不，咱们现在就去兵营看看。好，走。哥，你别太难过了。你是我建国在剑法方面最努力的人，说不定是这剑法本来就有问题呢，或者是你修炼的方式不对。等我们到了神农架，我陪你一起研究研究，说不定就有办法了。水灵，跟你在一起的这段日子，是我一生中。最难忘、最开心的时刻，也是我一生中第一次不想练剑的时候。是你给了我平静和安宁。不知为什么，只要一刻见不到你，我的心里就发慌。傻瓜，这地方荒无人烟的，我能跑哪儿去啊？我也不知道。瑞玲，我见不到你，就担心你会被蛇咬，会摔倒，会担心你吃不好，睡不好。我就连做梦我都……你说，我是不是生病了？说什么傻话呢？等我们竹筏扎好了，就一起回家。好。等我们扎好了竹筏，我们就回神农家。回家。嗯。你们这些新兵，在军队里边，纪律和规矩。都是后话，战力决定了你们在军队中的地位。谁要是能杀进敌人队伍里，挥他个三五十刀的，我都得喊他一声大哥。干什么？垂头丧气的干什么？打起精神来！屠夫最先宰的就是病秧子，还想不想活着回来了？我要活。我要活，我要活，我不能死，我一定要活着。我女儿还在家里等着我呢。<笑>放心，你女儿一定会有个好归宿。好归宿，等她长大了，她一定会嫁给你旁边的这些个兵友们。到时候，等他们凯旋归来，他们就是我大金的勇士，女人心目中的英雄。我要活着，我还要回家找我女儿啊！谁要是能活着回来，谁就能娶她闺女。啊！回来，回来，回来！要是我得了便宜的话，老丈人，你觉得我这个女婿怎么样啊？啊！好，好，赶紧登记吧！来来，站队了，站队了！走走走，站队。快点，快点，快点！没办法，都到这儿了，都站好了。快点，快点！叫什么呀？老布。好，来下一个，往前一步。叫什么？海古拉。走，走，走。小二。哎，老布。那些兵怎么都走了？看来最近打仗比较频繁呐。哎，这里就是收管新兵的营帐。老伯，咱们要怎么做？看来这里没有几个士兵了。既然没几个士兵。我们救人，岂不是很轻易就拿下？嗯，这些壮丁进了兵营
，不就都是兵了吗？此地守卫松散，要抢个人，应该并不难。没错，就那几个喽啰兵啊，我们一一击破就是。嗯，不可大意，咱们行动要快。现在他们虽然没有防备，但是难保会有增援赶来呀、啊。明白了。哎，等一下，这里面这么多壮丁。我们都要救回去吗？我若是随意决定了他们的去留，那和那些蛮横征兵的又有什么区别？嗯，走。叫什么？古尔泰。好，下一个，叫什么？阿姆古伦。哎，干什么？我我我我要去小姐。烂驴上磨，屎尿多，去去去去去，赶紧去！啊啊，是，啊，走，快去吧！什么玩意儿？你叫什么呀？还没打仗。大家不要怕，我们是来救你们的。我不想打仗，我要回家。不会打仗，我要回家。我不要打仗。怎么回事？这是？没什么。我不想。估计又是有人哭着找娘了。这帮新兵怎么都跟个娘们儿一样，窝囊废！这红女人不是你在行吗？进去看看去。走，咱们去制止这帮娘们儿。今天我非要制止这帮娘们儿。安静点！你们什么人？这是什么地方？啊？这是什么地方？新兵营帐，对吧？哎，对对对对对对对。谁刚才说对付女人很有自己的一套办法呀？没没办法，没办法。名册不对啊，过去，把你们头给我叫进来。别胡说八道，赶紧走。头，那个名册不对，快进来看看。怎么可能不对？都等着。怎么不对了？你们做什么？小爷我奉天神旨意，特来为你。哎呀，抽筋扒皮的！哎呀，大侠，要杀我也得有个由头可说。我们远日无冤，近日无仇的。瞧你的瞎！雨江，没时间了，别玩了。哎，大侠，明人不说暗话，你们到底有何贵干呢？别害怕，你们。我们是想请你们帮我们个忙罢了。有事您吩咐。吩咐吩咐吩咐吩咐，名册上的名字，烦你们帮我们全给划掉。啊，这怎么行呢？划不了的，划不了。不行也得行。这是为了你们好，要不然名字递上去，人数就不对了，不怕被治罪啊？人数是对的，我挨个儿，我挨个儿记。来人呐，有人记，来人！这些精兵都是些傻了货吗？怎么啦
咱们还是回原先那家客栈。那家客栈啊，楼上住店，楼下打尖儿，那酒肉香啊，都能当招牌使了。这不正合你意义吗？盘缠在哪啊？就你那锭金子，按照人家价牌上的价码，你把它全付了，也只能住个三五晚。拿金子当铜板使，辽东百姓都如此阔绰。只怕那价牌是画给我们外乡人看的。还有此等区别？按我爷爷的说法。战乱当前，正是散财的时候。若能拿我们中原人的银子打我们中原人的江山，金人岂不是痛快？你到底是站哪一边的？怎么替金人说话？好的谋略，当夸则夸。在借鉴别人经验的时候，我们还顾虑那么多，就好像是吃肉还嫌它是牲口一样可笑。不错不错，跟着巧儿总是能从吃喝当中学到学问。<笑>毕竟酒肉就是人生嘛。那还得想个辙。去个便宜去处才行啊！哎，亮哥，啊，把这把伞往你那边打着点，你的伤刚好，别着凉了。没事，我不冷，有你在，我死不了。不许说这种话。石亮，嗯，你冷不冷？我我我不冷。不冷那你怎么一直哆嗦呀？你一定是冷啊！我把衣服……哎，你别脱。嗯，你真是个榆木脑袋，好傻。我我傻吗？你你一定是怪我没有好好照顾你。你你生气了？我没有。哎呀，我不冷，真不冷啊。嗯，嗯，那我们继续赶路吧。嗯，走吧。报告报告，报告报告。怎么了？刚才还在为生计发愁呢，现在的悠哉悠哉了啊！谁悠哉悠哉了？光发愁有什么用啊？我这是在干实事呢。哎，你别告诉我，你打算向小鸟借个窝来住？<笑>你忘记了，我们是来跟谁会合的？郑爷爷。我爷爷养的鸟啊，会传话儿。<笑>有法子。嘿嘿，这，这，这，这。笑起来真好看，你再笑一个。梁哥，你笑了。我以前不笑吗？反正啊，我以前从没见你笑过。那是因为我没有见到你。其实我们不必这么委屈、啊，可以找一个好的酒楼。点一些上等的菜也未尝不可。等我爷爷到了，自然就有银两了。
，还是省点钱的好。你的暗号也不知道管不管用。当然会管用了，这还用怀疑吗？哎，你怎么知道昨天那个鸟儿一定是郑爷爷的？这你就不懂了吧？你在辽东什么时候听到过鸟儿有如此婉转的声线？这鸟儿也分地域？当然分了，此声一出，旁人不觉得什么，有些人一听啊，就知道这鸟儿是从中原飞到了辽东。你，一门杂技而已，有什么了不起的？你来，呸，来就来，咕咕咕咕咕咕，咕咕咕咕咕咕。咕咕咕咕咕咕！这么多人干什么呢？真有意思！笑笑去，走，去，去，走，走。皮瓜，哎，地主再来，好的皮瓜。哎，热乎的奶茶来了。两位，热乎的包子、奶茶，慢用。嗯，谢谢。来。还想吃什么？你们喊我。好嘞。嗯。来，哎，哎呀，这中原人的脸啊，在辽东都被某些人给丢尽了。巧儿，你那招本事跟谁学的？什么？我没听错吧？本事？刚才不是还说我那是杂技吗？好啦，快说，快告诉我。我从小就会啊。那你看，能不能教教我？嗯，哎，那得看我心情，等你有空了再说吧。切，爱教不教你。哼，茫茫人海找个人实在是太难了。哎，不过。我已经想出了一个能让郭东来自个儿找我们的绝招啦！什么绝招？你快说什么绝招？到时候再说。还卖关子？嗯。去。走一日，我们就到了。是啊，终于到了。嗯，我们走，指令。嗯，去，去，去，去，去，看什么看啊？就是，看什么看呀？没见过本大侠呀？啊！你看我这样行吗
。熊大将、哎，什么呀？这个这个东西，哎呦，看起来还是太正经了。这样的，嗯，看起来好多了。好点儿，走着。哎，看什么看？哎，闪开！哎，二位，看着面生啊，不是本地人吧？怎么个意思啊？我玉面小蓝龙的大名不曾耳闻呐。玉面小蓝龙，干嘛的？连我大哥玉面小蓝龙的名字都没听说过。<笑>我来给你们好好介绍介绍，我大哥玉面小蓝龙靠着这把七星剑，打遍辽东无敌手。你们在他面前啊，若是敢放肆一点点，马上让你们人头落地，行不行？哎呀，吓死我了！七星剑，除了七星剑可郭东来，哼，谁还敢号称自己的剑是七星剑呢、啊？郭东来。郭东来是谁啊？他就是大名鼎鼎的七星剑客，怎么不知道啊？小子，没听说过？我才是真正的七星剑大侠，这把剑才是真正的七星剑。你们要是不信的话，尽管来吃。哎呀，我大哥的七星剑今天还没有见血呢。正好，大哥拿他们开开刃。行了，尔等都是冒名顶替之人，我们也不跟他们一般见识。走，走。哼，去哪儿啊，大哥？走。嗯非得让我们在你身上开七个洞，才认识这七星剑，是吗？是是是是，大侠，他他那七星剑算什么呀？大侠，你玉面小蓝龙，这七星剑那才是天下无双呢！啊，记好了，还不快滚！啊，快滚！我滚！玉面小飞女，我好崇拜你、啊，<笑>我也是、啊。<笑>多亏了这两匹马了，雪玲，这段日子赶路，辛苦你了。不辛苦，梁哥，这里的水好清澈啊。是啊，武林中人一般行至此处啊，都在此处饮马歇脚、嗯。那我们一会儿就赶路吧。不急，咱们两个再歇一会儿。<笑>待会儿再好好洗洗你的脸蛋儿。谢谢。
，姐姐，不知道你现在是否已经回到了神农家？到了辽东这么久，该用的办法我都用了，可是还是没有七星剑客的消息。姐姐，你一定要帮我向神农祈求。我能早日找到七星剑客咱们俩现在就是赫图阿拉一霸了，看见？小子，郑爷爷，我们可算找到您了。你们招摇过市，想找不到你们都难。老师傅，别来无恙。巧儿师傅，一路辛苦。爷爷，爷爷，笑死你了，笑死你了！哎，这个臭丫头，一路上没少给你添麻烦吧？嗯，哪里哪里。爷爷，总算跟你会合上了。嗯，你说。我和玉金背着这个七星剑横行霸道这么几天，把您都给招出来了。这七星剑客郭东来，他有没有收到这消息啊？你也知道这是横行霸道啊！<笑>你们两个这个架势，现在这辽东恐怕连只蚂蚁都耳闻你们的名头了。啊，如果七星大侠要是还在辽东隐居，恐怕早就知道了。那他怎么不出来呢？够沉得住气的。这要换是我，知道有人偷我的剑还敢冒充我，我早就跳出来，我痛打他一顿。哟，我跟你可无冤无仇啊，星儿啊，哎，这么些时间了，你也没什么变化呀。嗨，还不是那几颗红丸闹的。嗯，爷爷，你看看我呢，我有没有什么变化？嗯，嗯，瘦了许多，爷爷得给你好好补补。<笑>那就先请我们去喝奶茶吧。嗯，喝茶去，好走着。走喽，走，喝奶茶。<笑>
现在看来啊，只有两种情形：一是郭东来身在辽东之外；二是他根本不想过问江湖之事，任由你们胡闹罢了。郑爷爷，您消息灵通，可否让丐帮中人帮忙打听一下呢？我要是有消息，早就告知你们了。现在，虽然打听不到郭东来的下落，可是我却得知，在辽东之域有一群中原人，武功高强，谋略非凡。可是他们现在都是为金人卖命的细作。真有此事啊？对呀、啊，这些年呐，以辽东为中心，周边之域各行各业都有他们的细作，隐瞒身份，为金人刺探消息。他们呢，在辽东扎根已久，根基深厚。如果郭东来在辽东混迹多年，却不愿屈于敌下，这无疑成了他们的眼中之钉。所以，这些细作们也应该再找他。郑爷爷，您的意思是，从这些细作查起，应该。有所收获，可是，去哪里找那些细作呢？老夫，自有办法。哎，你们住在什么地方？赶紧收拾一下，跟爷爷回家吃饭。回家？对呀、啊，等到了家，你们就知道了。嘿嘿。嗯嗯，走。哎、走。嗯，把这个给他。嗯，你吃饭吧回家，走了，爷爷。到了，这儿就是咱们家。爷爷，原来你在辽东金屋藏娇啊！傻丫头，会说话吗？我估摸着你们快到了，所以呀、啊，就托辽东的朋友为我安排了这处宅子。供咱们落脚，还是郑爷爷有办法呀！<笑>老夫能有这立足之地，全仗着那些有过命交情的好兄弟。原想啊，让他们安置一处民屋便可，谁想到他们安置了如此有模有样的房子，哈，好生鼓掌！哎呦，可是这名字起的也太不好了。吴道居，这听起来很荒淫无道嘛。<笑>